चेप्टर नंबर त्र तीजा नंबर चेप्टर खूब सरल है जे आप विडियो लैक्चर मध्यम से तक सोल्व कराशो स्क्रीन पर नाम आ गयु पागड़ी मूल्यांकन जेन इंग्लिश थे वेल्युएशन ऑफ गुडविल पागड़ी ने अंग्रेजी में गुडविल तरीके कहे अच्छा पागड़ी एट पे तो पागड़ी जो मथा में बांधवा इंग्लिश में डरबन कहे अं एक कॉन्सेप्ट क्या लागू पड़ता अं धंदाकीय प्रवृत्ति ने आधार गुडविल एक साख एक प्रतिष्ठा एट टेक्निकल वर्ड में पागड़ी शब्द वपराय थोड़क समझिए अर्थ समझिए पागड़ी एट तो अर्थ स्क्रीन पर आयो धंदा बजार में प्रतिष्ठा मूल्य दर्शाती अदृश्य मिलकत एट पागड़ी अं बे चार मुद्दा तरी आए एक तो पागड़ी शू अदृश्य मिलकत है बीजू शू बतावे धंदा की प्रतिष्ठा बतावे हम तक प्रश्न थे कि धंदा की प्रतिष्ठा मूल्य के कोई चूक सके चूक सके हूँ तक सरल उदाहरण आपू आप गेस कर ले मान लो कोई एक रोड है एक्सवाइजेड रोड है ये रोड पर बे दुकान आएली है सैम बिजनेस करे करियाणा की दुकान है एक्जाम्पल ले लिया बने दुकान की साइज सरखी है एकज रोड पर बने बिजनेस मॉड्यूल सेम है कि करियाणा बिजनेस करे एक दुकान जो है ये वर्ष ते चालू है धंधो चालू है दुकान वेचवे बीजो करियाणा बिजनेस है ये वीस वर्ष ते धंधो चालू है एने पर चालू धंधे दुकान वेचवी है तो शू बूल्य सरख हे नहीं नहीं तब चौक्स रीते गेस कर सकस कि भाई वीस वर्ष से धंधो चलावे एनु मूल्य वारे हे भाई केम वारे हे तो कि भाई बजार में तीन प्रतिष्ठा हे तो साइज सेम है बिजनेस सेम है एरिया सेम है आम छता पहली पेढ़ी करता बीजी पेढ़ीन मूल्य वू थे ये वू मूल्य बजार में प्रतिष्ठा ने कारण आप कारण के वीस वर्ष से बिजनेस करे जैसे प्रतिष्ठा मूल्य वू आप एनाम ज पागड़ी तो पागड़ी आधार के ऊपर रहे बीजो मुद्दों शीखवा जो है पागड़ी आधार ए पेढ़ी नफो कमा क्षमता पर रहे प्रश्न एम सीक्यू स्वरूप में पूछी सके प्रश्न एक बे वक्य जवाब में पूछी सके कि पागड़ी आधार शाने पर रहे तो पागड़ी आधार पेढ़ी नफो कमा क्षमता पर रहे जे पेढ़ी वू नफो कमा क्षमता होना में तो ये पागड़ी वू मती हुई है तो यु मतलब एना तीजो पॉइंट में मे लख्य सतत खोट करती पेढ़ीन पागड़ी अस्तित्व होत नहीं जे पेढ़ी सतत खोट करती हो बजार में पागड़ी न होने वू मूल्य न होल्टा कदाच इन्हें नीचे मूल्य पर वेचव पड़े एवं बने तो अं ते त्र मुद्दा शीख्या छो पागड़ी अर्थ शीख्या छो ते आधार और खोट करती पेढ़ी पागड़ी अस्तित्व होत नहीं आटला मुद्दा शीख्या हम आप आग समझिए कि भाई पेढ़ी मूल्यांकन की रीते कर तो नव मुद्दों अपने जोशो कि पेढ़ी अथवा तो पागड़ी मूल्यांकन की असर करता परिबड़ों पागड़ी मूल्यांकन ने कया कया परिबड़ों असर करे तो पहलू परिबड़ में आप धंधा स्थल तरू बिजनेस कया स्थल पर चा पर पागड़ी हो एक सामान्य उदाहरण द्वारा तक समझा कोई एक बिजनेस है ये कोई ओड एरिया में चा एज बिजनेस कोई एवं पोस एरिया में चा कोई बजार में दाखला तरीके कोई धंधो है कोई रोड पर चले बिजनेस है एज बिजनेस कोई मॉल में चलता तो हो तो, तो मूल्य ऑटोमेटिकली वी जाए इट मीन्स जे बिजनेस कोई सारा एरिया में चालत तो होकेट प्लेस में चालत हो ज्यादा नफो मे बु ग्राहक वर्ग मे तो ये पागड़ी वू असर करे मतलब असर करते हुए परिबल धंधा स्थल बीजू परिबल आयु धंदा वर्षो एट के मुदत थोड़ी वार पहला चर्चा करी कि भाई जे धंधो वर्षो थे चालते हो तो बजार में इन साख तीन प्रतिष्ठा वू हो तो यू पागड़ी मूल्य पर केवत हो तीजू है धंधा स्वरूप कया स्वरूप धंधो है तमो एवो कोई धंधो हो समय में बजार ऊँचू हो आना समय में मांग वना समय में नफो वे हो तो ये पागड़ी धरावत हो एक एक्जाम्पल आप फॉर एक्जाम्पल छकड़ो रिक्शा हो छकड़ो रिक्शा स्पेर पार्ट में तुम बिजनेस शुरू करो हमें एने बदले इलेक्ट्रिक वाहन अथवा तो, तो इलेक्ट्रिक वाहन ने लगती वस्तु क्या तब शुरुआत करो तो स्वाभाविक गुडविल ये हमें समय में इलेक्ट्रिक वाहनों 
बीजी रीते बात करी कि तमो बिजनेस एवं है कि पस्ती वेचो छो और बीजो बिजनेस है कि जेम सोना दागिना के घरेणा वेचो छो तो को पागड़ी मूल्य वो हो स्वाभाविक है सोना घरेणा तो आ धंधा स्वरूप पागड़ी ने असर करते एक महत्व परिबड़ है त्यारबाद ले बजार की स्थिति के भी बजार की स्थिति है एट के जो बहुत हरीफाई हो तो हरीफाई वाला बजार में पागड़ी मूल्य नीचू हो परंतु मोनोपोली होजारो हो बिजनेस कोई करत न हो सकत न हो तो ये पागड़ी मूल्य वू हो त्यारबाद संचालकों की कार्यक्षमता सीधे असर नफा की सीधी असर संचालक की कार्यक्षमता साथ संचालक कार्यक्षम हो जे संचालक निमित वू मेहनत और व्यवस्थित काम कर सकते हो उत्पादन वू होत्पादन खर्चा ओछा होटे नफो वू होने जो नफो वू होनी पाकड़ी तो वू हो मतलब एवं थो कि असर करते एक परिव संचालन है अलग के संचालक की कार्यक्षमता है त्यारबाद लख्य है अन्य लाभ अन्य लाभ एट के कोई लाइसेंस होटर्ट हो ट्रेडमार्क हो कोई पेढ़ी पास कोई पर्टिक्युलर काम करने लाइसेंस हो फॉर एक्जाम्पल तेरे मेडिकल स्टोर खोलू हो तो तब जम कापड़ दुकान खोली सको मेडिकल स्टोर न खोली सको एनी लाइसेंस लेव पड़े बी फार्मन तो यह मतलब तारी पेढ़ी पास पर्टिक्युलर लाइसेंस है तारी पेढ़ी जो नाम है ये ट्रेडमार्क करेलू है बीजू कोई एवं नाम न राखी सके तेज प्रोडक्शन करो छो जो प्रोडक्ट वेचो छो ये ते पेटर्ट करेली है ए टाइप ए टाइप की प्रोडक्ट कोई वेची न सके अथवा प्रोडक्शन न कर सके हो तो आवा अन्य खास लाभ जो धरावत होनी पागड़ी मूल्य वू हो तो आम तुम जी सको आटला छ परिबड़ों से पागड़ी मूल्यांकन ने असर करे ठीक है सरलता से समझाई जाए अच्छा हजे आप एक नेक्स्ट स्टेप वारे थीअरी समझो कि पागड़ी मूल्यांकन जरूरियात शू है सुकाम भाई पागड़ी मूल्यांकन पेढ़ी शाट करव जो है ये चार पांच छ मुद्दाओं से सीखिए पहले मुद्दों लख्य है नफा नुकसान फाड़ी प्रमाण में फेरफार भागीदारों हो तरह भागीदार हो भागीदार हो पांच भागीदार होता नफा नुकसान प्रमाण में जयरे चेन्ज करे तो चेन्ज करती वक्त तेने पेढ़ी पाकड़ी नक्की करी पड़े एनु मूल्यांकन करव पड़े अल जरूरियात में पहली जरूरिया है नफा नुकसान प्रमाण में फेरफार करे तेरे बीजू है नवा भागीदार प्रवेश तरह भागीदार चौथो भागीदार ने प्रवेश करा तो कि भाई तू बिजनेस में आ तो आवा संजोगों में पेढ़ी पागड़ी के मूल्यांकन करव पड़त हो तीजो मुद्दों आंत उलटो है कि कोई भागीदार निवृत्त होता होनी उमर ने कारण कि एक्स वाई जेड ने कारण कोई भागीदार पेढ़ी में निवृत्त थाय तरह पर पागड़ी मूल्यांकन करव पड़े एना भागनी पागड़ी एने आप पड़े छूटो करे तरह तो पागड़ी मूल्यांकन जरूरियात एक प्रवेश थे तरह पर होके निवृत्त थे तरह पर होके चौथो मुद्दों एनी पीज आए थे कि कोई भागीदार मृत्यु थे कोई जूनों भागीदार मृत्यु पा तो मृत्यु पा तरह पर पागड़ी मूल्यांकन करव पड़े और ये मूल्यांकन कर पीना वारिसदार ने सौंपव पड़ता कायदा की जोगवाई है त्यारबाद आप लख्य है कि भाई पेढ़ी ने कंपनी में रूपांतर कर पेढ़ी खूब मोटी थी जाए और कंपनी तरीके अस्तित्व कर पेढ़ी ना हो आप जाता हों घी बड़ी पेढ़ी धीमे धीमे मोटी थता ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी जाती हुए तर पेढ़ी पागड़ी मूल्यांकन करे एट पेढ़ी में थी कंपनी में रूपांतर कर करती वक्त जरूरियात पड़ती हुए मुद्दों से भागीदारी पेढ़ी संयोजन करे घी वो बने कि एक ने बी ए बी बे कंपनी मर्जर थी जाए बे पेढ़ी भेगी थी जाए एने संयोजन करू कहवा तो जयरे बे बने पेढ़ी भेगी थे तरह एने धंधा मूल्यांकन करव पड़े और धंधा मूल्यांकन करे एट पागड़ी मूल्यांकन तो करव पड़े जय संयोजन करता हो तरह पर पागड़ी मूल्यांकन करव पड़त हे तो अं आवा मूल्यांकन मेट छ कारणों जो नफा नुकसान प्रमाण में फेरफार नवा भागीदार प्रवेश जूना भागीदार निवृत्ति भागीदार मृत्यु थे तरह पेढ़ी कंपनी में रूपांतर थे तरह अने भागीदारी पेढ़ी संयोजन कर तो मित्रों तब आ बदा थीअरी मुद्दा जया बराबर है हमें मूल्यांकन पद्धति है हमें प्रेक्टिकल दाखला की शुरुआत थे आप थोड़ी महिति तमो कंसेप्ट क्लियर थी जाए अल्ले थोड़ा अपने थीअरी कंसेप्ट लै लीधो हमें आप प्रेक्टिकल दाखला की शुरुआत करिए आ सेशन की अंदर एक प्रेक्टिकल दाखिल लीधो है पची नेक्स्ट सेक्शन हूँ एम बु प्रेक्टिस् दाखला कराशूँ और आज जो प्रेक्टिकल दाखिल करो है यो पाचो प्रेक्टिस् नीचे आप चलो तो हमें आप प्रेक्टिकल दाखिल एनी पहली रकम जो है मेथड नंबर वन शुरू करिए सरेराश नफा पद्धति एवरेज प्रॉफिट मेथड 
पहली पद्धति से टोटल पद्धति अलग अलग स्टेप वाइज आप लेता जासू पहला आप फर्स्ट मेथड स्टार्ट करे सरस नफा पद्धति इंग्लिश में एवरेज प्रॉफिट मेथड कहे बेस सूत्रों याद रखना है यू फर्स्ट मेथड ना सूत्र है सरस नफो बराबर कुल नफो छेद वर्षो संख्या बीज सूत्र आप लख पागड़ी बराबर सरस नफो गुणिया खरीदी वर्षो बस आ बेस सूत्र याद रखना है मेथड कम्प्लीट थी जैसे पहलू तरह सरस नफो के मैसे तो कुल नफो छेद वर्षो की संख्या बीजू पागड़ी के रीते मैं अपने तो सरस नफो गुणिया खरीदी वर्षो सूत्रों तैयार समझाई गया है तो एक दाखिल लीए ध्यान जो स्क्रीन पर रकम आ गई है हूँ वाँची संभा तमने पीछे दाखिल करिए नीचे आपेली महिती पर सरस नफा तर वर्ष खरीदी आधार पागड़ी मूल्यांकन करो अं बे कलम वर्ष नफो तमने आपेला है बेहजार पांच थी बेहजार नौ सुधीना वर्षो आप नफो अठार हज़ार बार हज़ार पंदर हज़ार पांच हज़ार वीस हज़ार तब स्क्रीन पर जुवे आ मॉडल में आ रकम हो अच्छा सूचना शू आप तर वर्ष खरीदी ने आधार वर्ष ने नफो आप ओके हम आप दाखिल भाई वोट इज फर्स्ट स्टेप सरेराश नफो तो लक्ष्य सूत्र सरेराश नफो बराबर कुल नफो छेद वर्षो की संख्या नेक्स्ट स्टेप में कुल नफो एट नफो आप सरवाड़ो कैल्स थी कर सकते तो अठार बार पंदर हज़ार पच्चीस ने वीस हज़ार तो सरवाड़ो करिए ने हज़ार थायद में के वर्षो एक बे तीन चार पांच वर्ष है एट ने भाग्या पांच एट के अठार हज़ार तो तरू फर्स्ट स्टेप सरस नफो के आयो अठार हज़ार नौ सैकंड स्टेप पागड़ी पागड़ी बराबर तो के सूत्र है सरस नफो गुणिया खरीदी वर्षो हम खरीदी वर्षो पर हेडिंग में आप रकम में लख्या है तर वर्ष खरीदी आधार तो सरस नफो तब फाइंड करो तो कर सो अठार हज़ार गुणिया तर कैल्सि गुणाकार करो अठार तरी चौपन हज़ार तो पागड़ी मूल्य चौपन हज़ार है दाखिल पूरा फ्रेंड्स चार मार्क में दाखिल पूछाए छजी तो तक आवड़ी हो तमने मन पातु हो चलो एक बे दाखला अमे गणीए तो नीचे प्रेक्टिस् सेशन में आवा एक नहीं बे दाखला आप प्रेक्टिस् सरेराश नफा चार वर्ष खरीदी आधार पागड़ी मूल्यांकन करो अगेन आपने वर्ष ने नफो आप वर्ष बेहजार दस अगियार बार तेर चौदह आप नफो जो आपने आप पच्चीस हज़ार पंदर हज़ार दस हज़ार काउंस में आप खोट हो ठीक है फ्रेंड्स त्यारबाद आठ हज़ार ने बार हज़ार आप हमें अपने खोट आप तो शू करूँ जे नफो आप होवाड़ो करने खोट हो माइनस करवा बस आटलू स्टेप है जो है सौ पेला सूत्रों लखी सरेराश नफो बराबर कुल नफो छेद वर्षो की संख्या हम कुल नफा में सरवाड़ो रकम में जोता जाए तो पच्चीस हज़ार वत्ता पंदर हज़ार अट्ले पच्चीस ने पंदर चालीस हज़ार पची छ आठ हज़ार ने बार हज़ार एट चालीस ने आठ अड़तालीस अड़तालीस ने बार साइठ हज़ार में आ दस हज़ार माइनस करवा मतलब काउंस में आपेली खोट ए नफा में शू करवा माइनस करवा तो नफा सरवाड़ो पच्चीस ने पंदर चालीस ने आठ अड़तालीस ने बार साइठ हज़ार साइठ हज़ार में दस हज़ार बात करो एट पचास हज़ार तो कुल नफो पचास हज़ार छेद वर्षो की संख्या एक बे तीन चार पाँच पचास हज़ार भैया पाँच एट दस हज़ार तो सरेराश नफो आ गयो त्यारबाद स्टेप तो आप जाो पागड़ी बराबर सरेराश नफो गुणिया खरीदी वर्षो तो आप दस हज़ार आयो है गुणिया खरीदी वर्षो के पास चार हज़ार एट चालीस हज़ार आ जाए तो मैं लगे कि खोट हो तो आपने आड़े तो अं ते सरेराश नफा ने आ पद्धति शीख्या चो आ टाइप में दाखिल प्रेक्टिस् सेशन में आप तब प्रेक्टिस् सकसो ठीक है तो आ प्रथम रीतना दाखला में ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर थी जाए पीछे प्रेक्टिकल दाखला टेक्स बुक में आप प्रेक्टिस् कर सो आना समय में पर अत्य आ तो तमें बेस क्लियर थी गयो है हम अपनी बीजी पद्धति चालू करी है भारित सरेराश नफा तो चलो स्क्रीन पर ध्यान आपजो भारित सरेराश नफा पद्धति वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड अँ आप भारी सरेराश नफा बे नंबर ने जो रीत से शीखी छे ध्यान से जोजो अँ बे सूत्रों ज उपयोग करसूँ प्रथम सूत्र से भारी सरेराश नफो बराबर कुल भारित नफो छेद कुल भार आम कुल नफो आत आम कुल भारित नफो आद में वर्षों की संख्या आती थी अंद में कुल भार आ बीजू सूत्र 
પાઘડી બરાબર ભારે સરેરાશ નફો ગુણ્યા ખરીદીના વર્ષો ગુણ્યા તો ખરીદીના વર્ષો આગલા સૂત્ર જેમ જ રહેશે પરંતુ ત્યાં સરેરાશ નફો અહીં ભારે સરેરાશ નફો તો આ બે સૂત્રો આપ જોઈ શકો છો આ રીતના આપણે વાપરવાનું રહેશે એક પ્રેક્ટિકલ દાખલો લઈએ અલગ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થશે સંપૂર્ણ કોન્સન્ટ્રેશન તમારું સ્ક્રીન ઉપર હોવું જોઈએ ચાલો ધ્યાન આપજો આનું આપણે પહેલું એક્ઝામ્પલ લઈએ નીચે આપેલી માહિતી પરથી ભારે સરેરાશ નફાની ત્રણ વર્ષની ખરીદીના આધારે પાઘડીનું મૂલ્યાંકન કરો અહીં પણ બે કોલમ તમને આપેલા હોય વર્ષ અને નફો બે હજાર દસ અગિયાર બાર અને તેર એમ ચાર વર્ષો આપ્યા છે નફા તમને અનુક્રમે ચાલીસ હજાર પચાસ હજાર સાઠ હજાર અને સિત્તેર હજાર આપેલા છે આ રીતનું રકમનું મોડ્યુલ હશે ઓમાં સરેરાશ નફાની ખરીદી કીધું એમાં ભારે સરેરાશ નફાની કીધી છે આન્સરની અંદર પહેલાં આપણે ચાર કોલમ બનાવવાની અને કુલ ભારે નફો ફાઇન્ડ કરવાનો ચાલો કોન્સન્ટ્રેશન સૌથી પહેલાં એડિંગ આપશું ભારે સરેરાશ નફો દર્શાવતું પત્રક આ રીતનું પત્રક તૈયાર થશે પહેલું કોલમ બનશે એમાં વર્ષ બે હજાર દસ અગિયાર બાર અને તેર જે રકમમાં આપ્યું છે તે લખી નાખવાનું બીજું કોલમ બનશે નફો ચાલીસ પચાસ સાઠ ને સિત્તેર એ જે રકમમાં આપેલું છે વર્ષ અને નફો એ જ અહીં લખેલું છે એમાં કોઈ ચેન્જ નથી હવે આપણે જે કરવાનું છે એમાં કોન્સન્ટ્રેશન કરજો નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં આવે છે ભાર ભાર તમારા ક્રમબદ્ધ વન ટુ થ્રી ફોર ફાઈવ સિક્સ આપી શકો અહીં એક બે ત્રણ ને ચાર આપ્યું છે કારણ કે ચાર વર્ષની જ માહિતી છે એ પછીનો કોલમ બનશે તમારું ભારિત નફો નફો અને બારનો ગુણાકાર કરો એટલે ભારિત નફો મળે નફો છે પેલો ચાલીસ હજાર ગુણ્યા એક એટલે છેલ્લામાં ચાલીસ હજાર આવશે પચાસ હજાર ગુણ્યા બે એટલે એક લાખ આવશે નેક્સ્ટ સાઠ હજાર ગુણ્યા ત્રણ એક લાખ એસી હજાર આવશે છેલ્લે સિત્તેર હજાર ગુણ્યા ચાર સાત ચોકો અઠ્યાવીસ એટલે કે એક બે લાખ એસી હજાર હવે આપણે કુલ ભારના સરવાળો કરીએ તો દસ થાય છે ભારે નફાનો સરવાળો કરો તો તમારે છ લાખ આવે છે તો કોલમમાં તમારે સરવાળો કરવાનો હવે તમારે બંને સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો પહેલું સૂત્ર આવશે ભારે સરેરાશ નફો બરાબર કુલ ભારે નફો છેદમાં કુલ બાર અચ્છા કુલ ભારે નફો કેટલો આપ્યો છે સાઠ હજાર છ લાખ સોરી છ લાખ છેદમાં કુલ ભાર કેટલો આપ્યો છે દસ છ લાખ ભાગ્યા દસ એટલે સાઠ હજાર ભારે સરેરાશ નફો મળી ગયો નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું છે પાઘડી પાઘડી બરાબર શું લખશું ભારે સરેરાશ નફો ગુણ્યા ખરીદીના વર્ષો તો ભારે સરેરાશ નફો કેટલો આવ્યો સાઠ હજાર ગુણ્યા ખરીદીના વર્ષો આપણે ઉપર આપ્યું છે ત્રણ તો સાઠ હજાર ગુણ્યા ત્રણ કરો એટલે એક લાખ એંસી હજાર તો ભારે સરેરાશ નફો આવી ગયો એક લાખ એંસી હજાર તો આ રીતે ઓલા કરતાં થોડી મોટી છે પણ અઘરી નથી સરળ તો છે જ પ્રેક્ટિસ સેશનમાં ભારે સરેરાશ નફાની પણ પ્રેક્ટિસના દાખલા આપ્યા છે ચલો ફ્રેન્ડ સમય બગાડવો નથી પ્રેક્ટિસ સેશનમાં જઈને એ પ્રેક્ટિસ કરી લેવી છે બાજુમાં એના આન્સર આપ્યા છે એની સાથે વેરીફાય કરી લેવું છે આપ લોકો નિયમિત રીતે આ જોતા રહેશો અભ્યાસ તમારે સુધી પહોંચતો રહેશે ચાલો સમય બગાડ્યા વગર પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરી